ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే టీవీ మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో టీవీ అంటే మనకి చాలా ఇప్పుడు కాదు చిన్నప్పుడు అంటే నైన్టీ నైంటీస్ లేదా టూ థౌజండ్ కిడ్స్ నేను టూ థౌజండ్ టెన్ తర్వాత పుట్టినోళ్ళ గురించి మాట్లాడలే ఎందుకంటే వాళ్ళు టీవీ చూడట్లేదు డైరెక్ట్గా నేను చెప్పు అసలు కొన్ని జోక్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే నేను చెప్పు అసలు అలా ఉంటాయి ఎనివే టీవీ కోసం మనం ఫాస్ట్గా స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసేవాళ్ళం టీవీ తింటూ అన్నం తిచ్చి టీవీ చూస్తూ అన్నం తినేవాళ్ళం టీవీ చూస్తూ టీవీని తినేవాళ్ళు కూడా ఉంటారులే నెక్స్ట్ కేటగిరీ టీవీ కోసం కొట్టుకునే వాళ్ళం కోసం టీవీ కోసం కొట్టుకుని అంటే ఛానల్ కోసం ఛానల్ చూసి కాదు కొట్టుకునే వాళ్ళం మీకు పుస్తకాలు పురుగండి అండి తెలుసా బుక్ వామ్ యా లేదు లేదు అలా కాదు పుస్తకానికి పురుగులు పడ్డం కాదు బాగా చదివే వాళ్ళని పుస్తకం పురుగు అంటారు ఇట్లయితే కష్టం మా నాన్నమ్మ సీరియల్ పురుగు ఆరింటికి ఈవినింగ్ ఆరింటికి స్టార్ట్ చేస్తుంది సీరియల్ పదిన్నర వరకు ఒక్కటే మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న మ్యూజిక్ అంటే గుర్తొచ్చింది చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం ఓకేనా నేను ఒక పాట పాడతా మీరు కంప్లీట్ చేయాలి పాట అంటే మొత్తం పాట పాడను మరి మీరు చెప్పులు విసిరేస్తారు బ్యాడ్ సింగర్ మనం సో ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను పాట పాడి ఇలా అంటా మీరు దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి ఆల్ గుడ్ ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా కృష్ణమ్మకి గోదావరికి వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ గుడ్రాదా అందరూ ఒకే పేజ్ మీద ఉన్నారు అంతరంగాలు అనంత మానస చూశారు చూశారు ఎందుకు నాకు ఈ బాగా పున్నమి రాత్రి వెన్నెల వాన చొలువదనాల చల్లని తల్లి ఇట్లుంటుంది నేను చెప్పానా టీవీ మనం మీకు నేను చెప్తా ఒక్క ఎపిసోడ్ కానీ మీరు పూర్తిగా చూసి ఉంటారు అనే మేము ఒక్క సీరియల్ కూడా కానీ పాటలు నర నరాల్లో జీర్ణించుకుపోయి ఉంటుంది అనమాట చప్రా ఏ ప్లేస్ మీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే చిన్నప్పుడు చెప్పేవాడు కాదు ఎలా ఉండేది అంటే ఒకరోజు మేము అంతక్షర ఆడుతున్నాం సినిమా పాటలు పాడుకుందాం మా మా అన్న తర్వాత ఎవడో పాడుతున్నాడు తర్వాత గబకి నా పా వచ్చింది ఏం చేయాలి అర్థం కాదు పచ్చని పసిమి వెచ్చని వాడికి వాడికి అర్థమైపోయింది ఈడు పాట మార్చేసాడు వాడికి అర్థమైంది ఈడికి పాట మార్చాడని అరే నువ్వు పాట మార్చావు తప్పుగా పాడో మళ్ళీ పాడరా అన్నాడు అన్నిసార్లు పూజలు చేపడు అప్పుడు నేనన్నా సరేనా నేను పాట తప్పుగా పాడాను నాకు లిరిక్స్ రావు నువ్వు చెప్పరా అసలు పాట అన్నా వాడు పాడలేకపోతున్నాడు అలా ఉంటుంది మరి గానం బై బంటి సంగీతం కూడా వాడే అంటే అంటే అది సినిమా పాటలు పాడుకోవాలి మేము అది దాని మీద కొట్లాట్ల ఇది సినిమా పాట కాదంటలేదాడు వాడికి తెలుసుది అది ఏంటంటే అది ఒక ఎమోషన్ ఇలాంటి సీరియల్స్లో నాకు బాగా ఇష్టమైన సీరియల్ ఏంటంటే అమృతం అమృతం చాలా బాగుంటుంది కానీ అమృతం చూసి చూడి కరెక్ట్గా అయిపోతున్నప్పుడు నాలో ఫియర్ స్టార్ట్ అవుద్ది బాధ స్టార్ట్ అవుద్ది తెలియని బర్డెన్ అది మండే స్కూల్కి వెళ్ళాలి మండే మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళాలి అంటే అమృతంతో నా హ్యాపీనెస్ అలా క్షీణించుకుపోద్ది అనమాట మా నాన్నమ్మ చూసే సీరియల్స్ నాకు బాగా తలనొప్పిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఎవడైతే ఈ సీరియల్స్ రాస్తాడో వాడు ఇలా డెప్ప బగలు కొట్టుకొని బ్రెయిన్ ఎటు విసిరేసి అప్పుడు రాయడం మొదలు పెడతాడు ఏంటి అత్త కోడల్ని హింసిస్తుంది చిత్ర హింసలకి గురి చేస్తుంది ఎందుకు పైసాచి కానందం సాడిజం వర్క్ నే సరదా జస్ట్ ఫర్ ఫన్ కోడలు అత్త తాగే మిల్క్లో పాయిజన్ కలిపేస్తుంది పాయిజన్ అది తేనె అది తేనె నాకు నాకు ఆరో తరగతి చదివే నాకు తెలుసు మా నానమ్మ దానిది ఈ ముండ చూసేవారా ఎలా ఈ ముండ చూసా ఈ ముండ చూసేవారా ఎట్లా ఎట్లా విషం కలిపేస్తుంది పాలలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది విషం కాదు అది తేనె సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వేంటి ముండా గిండ అంటున్నావు అంటే అన్నా దానికి వినిపించింది కదా మా నాన్న లిటరల్గా కలవారి కోడలు చూసిగా నిద్రపోదు మా నాన్నమ్మ అంత డీప్ స్టడీ అనమాట సీరియల్స్లో ఎందుకు ఏ మరి వాళ్ళత్త ఈవిడ్ ఏముందో నా తెలీదు లేదా ఈవిడ మా అమ్మనే ఉండదో నా తెలీదు కానీ కనెక్ట్ అవుతుంది బాగా 
ఈ సీరియల్స్ లో నటించే మూగుళ్ళంతా ఏ బ్రాస్ అదవలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు ఈడైతే బాగా రిచ్చుంటాడు ఎంత రిచ్ అంటే ఈడికి ఎన్ని కంపెనీలు ఈడికే తెలీదు లేదా ఈడో మెకానిక్ లేకపోతే చెప్పులు కుట్టేవాడు లేకపోతే ఇంటింటికి పేపర్ వేసేవాడు వీళ్ళిద్దరు ట్రేడ్స్ ఒకే రకంగా ఉంటాయి ఆ రెండు రకాలు ఒకటి టాక్సిక్ మ్యాస్కిలినిటీ లేదా దేనికి పనికిరాని తత్వం గిల్ట్ ట్రిప్ ఈ రెండింటిలోనే బతుకుతూ ఉంటాడు ఈడు ఒక సీన్ చెప్తా సీరియల్లో నేను చూసిన సీన్ అప్పటి నుంచే నాకు జ్వరం స్టార్ట్ అయింది సీరియల్ చూడగానే నాకు తెలియని కాళ్ళు ఊనికి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈడు పెళ్ళానికి తెలియకుండా ఒకదాన్ని సెట్ చేసుకున్నాడు ఓకే చేసుకో ఈడు దీన్ని పట్టుకొని ఆడి పెళ్ళం ఎక్కడైతే పనిచేస్తుందో అక్కడికే తీసుకొచ్చాడు నాకు అర్థం కాలా ఈడు అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు నానమ్మ ఎందుకు అక్కడ తీసుకొచ్చాడు అంటే అరే అరే నువ్వు మిస్ అయ్యావు రా ఎపిసోడు ఆడికి తెలియదు ఆడి పెళ్ళం ఎక్కడ పని చేస్తుంది ఈడే మొగుడు ఇంకా ఆడి పెళ్ళం ఎక్కడ పని చేస్తుందో ఈడి తెలియపోతే ఈడు ఎందుకంట ఇది కాదు ట్విస్ట్ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా నడుస్తుంది ఈడు ఇటు సెటప్ ఇలా ఆవిడ ఎలా వస్తుంది ఎంతసేపు వస్తారు ఇల్లు అలా వస్తానే ఉంటారు ఆ డిస్టెన్స్ తగ్గుద్దా లేదా అని చూస్తున్నాను నేను తగ్గదు ఎలాగ వస్తాడు అది కాదు హైలైట్ ఇక్కడ బ్రేక్ వేస్తాడు నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటి తెలుసా నిజానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్లే మా నాన్నమ్మ సీరియల్స్ చూస్తుందని అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద ప్రేమ తెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టాను నేను ఈ సెంటర్ ఫర్ షాడ్లు హచ్చు వడాఫోను ఐడియా నాకు ఈ ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం అనమాట అంటే కాన్సెప్చువల్గా ఉంటాయి ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటాయి మా నాన్నమ్మ ఏం చేసేది తెలుసా ఇక్కడ బ్రేక్ అయితే ఇంకో సీరియల్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అది ఎడిది నానమ్మ అంటే అరే దీనిలోపు దాన్ని కవర్ చేయొచ్చురా అంటుంది వీళ్ళిద్దరు ఎలా వస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు ఇది ఎలా వస్తున్నారా ఇలా వచ్చారు 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 సెకండ్ ఎపిసోడ్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ కూడా ఎలా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వస్తారు సరే చూసేస్తాను చూసేస్తాను చూడు 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 అని ఎలా వస్తుందా ఇది అప్పుడే హచ్ అని తొమ్మిది ఇల్లీడు అప్పుడే నీకు విషయం తెలుసా అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఈడీ సీరియల్ ఒక ఎనిమిది వందల ఎపిసోడ్ లాగుతాడు ఆ విషయం ఏదో ఈడికి ఇచ్చేస్తే మనకు ఎనిమిది వందల ఎపిసోడ్ మనకి తగ్గుద్ది ఈ రకంగా సీరియల్స్ అనేది ఒక పెద్ద పెయిన్ ఇన్ ద యాస్ మా నాన్నతో చూడడం ఇంకా భయంకరం ఎందుకంటే నేను ఏదైనా డౌ అడక్కనే అడుగుతాను నేను ఎందుకంటే నాకు ఆడికి ట్రాన్సిషన్స్ ఉండవు స్మాష్ కట్టు జే కట్టు ఎల్ కట్టు ఇవేం ఉండవు ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు అది నెక్స్ట్ సీన్ రాత్రి చందమామ చూపిస్తాడు అది ఇంకో సీను ఈ మధ్యలో ట్రాఫిక్ అటు ఇటు వెళ్ళే టైం ల్యాబ్స్ లేదా ఒక ఇల్లు ఇవే ఇటు ట్రాన్సిషన్స్ ఈ ట్రాన్సిషన్స్ తప్ప ఆడికి ఏం తెలీదు అందుకే ఆడ అక్కడ ఉన్న లేదు సినిమాలో బతికేవాడాడు ఈ రకంగా ఉంటే మా డాడీ వాడు కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ అనమాట అందుకనే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తానని నేను అనుకున్నా వెరీ నైస్ హెచ్బిఓ స్టార్ ప్లస్ ఏక్ సెన్లో సినిమాలు ఉండవు కానీ రిప్లీస్ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఒకటి ఇల్లు ఇంకోటి ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ నాకు అదంటే చాలా ఇష్టం బొద్దింకులు మనిషి తలకే ఒక బాక్స్లో పెట్టి అందులో వేస్తారు స్పైడర్స్ పొట్ట మీద పాకిస్తారు అదేదో నాలుగైదు ఇన్సెక్ట్స్లు తీ ఇన్సెక్ట్స్ తీసుకొచ్చి దాన్ని మిక్సీ చేసి తాగమంటున్నారు ఇలాంటివి చూపిస్తూ ఉంటాడు మా డాడీ నాకు నేను ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉంటాను ఒకరోజు మంచి సినిమా చూస్తున్నాం నాకు అదేంటో చిన్నప్పటి నుంచి కరెక్ట్గా కిస్ సీను రొమాంటిక్ సీను వస్తే తెలిసిపోద్ది మామూలుగా సీన్ వస్తే చూడడం కాదు కరెక్ట్గా 15 సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ ముందు తెలిసిపోతుంది నేను లేచి లేచి వాటర్ తాడానికి వెళ్తా అప్పుడే ఎవరు పిలిపోయిన నా నానమ్మ అని ఇటు వెళ్తా సో కరెక్ట్గా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా నాలుగైదు సినిమాలు చేసా మా డాడీకి డౌట్ వస్తుందేమని చెప్పి ఈసారి కామెడీ సీన్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసా అప్పుడప్పుడు సెంటిమెంట్ సీన్కి ఏ పోతే పోయింది ఈసారి చూసేద్దాం అని ఓ రోజు మంచి లిప్కిస్ జరుగుతుంది చూస్తున్నా ఎందుకో డౌట్ వచ్చి ఇలా జరిగా మా డాడీ టీవీని చూట్లు అన్నీ చూస్తున్నా నేను ఏం చేయాలి నవ్వాలా చూడడం మానేసి వెళ్ళిపోవాలా ఏం చేయాలి మోస్ట్ ఎంబారసింగ్ దాని అంత ఎంబారసిమెంట్ ఇంకా ప్రపంచంలో ఏది ఉండదు నైన్ థర్టీకి మా డాడీ నేరాలు గోరాలు పెడతాడు భయంకరమైన దారుణాలు ఉంటాయి దాంట్లో రేపులు మర్డర్లు దుమ్మీలు కేసులు అలా రాజేషు రమేష్ ఇద్దరూ కలిసి ఇద్దరూ కలిసి నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశంలో వెళ్తుండగా రాజేష్ వేసుకున్న బంగారు తాడు మీద రమేష్ మోసపడ్డాడు వెంటనే రమేష్ పక్కనున్న బండరాయి తీసి రాజేష్ మీద మోదీ చంపేశాడు 
పొద్దున్నే వచ్చిన ఒక పల్లెటూరు యువకుడు ఒకటి చూసి పోలీసులకి ఫిర్యాదు చేశాడు హుటాహుటిన పోలీసులు ఘటనా స్థలాలకి చేరుకున్నారు నే రాలు 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 ఏం రాలిపోయాయి నాకు అసలు ఇంటర్ లేని రాలిపోయి చూస్తే నేను అలా చూసాను ఇంట్రెస్టింగ్ బాగుంది కదా అని మా మమ్మీ కొన్ని కొన్ని ఛానల్స్ చూస్తుంది మా మమ్మీ సీరియల్స్ చూడదు కానీ ఒక కామెడీ ఏదో ఒకటి చూస్తూ ఉంటుంది హా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారా ఈ చీర ఈ చీర కాస్ట్ ఎంత చెప్పగలరా మీరు చీర కాస్ట్ చెప్పాలా మా మమ్మీ ఎప్పుడు చెప్పినా అది రైట్ అవుద్ది నాకు అర్థమైంది కాదు ఫోన్ చేసింది పదివేలు అంటది పదివేలు ఏంటి రా బాబు అది రెండు వేలు కూడా ఉండదు అంటది మా మమ్మీ పదిహేను వేలు అంటది చివరికి ఈ నీళ్ళే ఫోన్ చేసుకుంటారు జనాలు చూసేది చీరల కోసం కాదు ఓన్లీ లేడీస్ చూస్తారు మనం సీన్ల కోసం చూసారా ఈ చీర చీర కాస్ట్ ఎంత చెప్పండి అదండి పదివేలు అండి ఒకసారి మా మమ్మీ సీరియస్ అయిపోయింది వెళ్ళి మీద అరే వీళ్ళందరూ అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు పదరా మనం ఫోన్ చేద్దాం అని చెప్పి ఫోన్ చేస్తుంటే ఎంతసేపు ఫోన్ చేసినా బిజీ అప్పుడు చెప్పాం మమ్మీకి అది అసలు పక్క నుంచి మాట్లాడతారు మమ్మీ నాకు అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచే అర్థమైపోయేది అనమాట ఈ రియాలిటీ షోస్ అన్ని తొక్క తోటకూర కట్టాను ఇంకోటి ఉంటాడు జీ తెలుగులో వాడు భయంకరం పిల్లకాయలు నేసుకొస్తాడు అడుగుదామా మరి పిల్లమరి రజని పిల్లలు పిల్లలు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒక పెద్ద మరి రాజు ఉంది పక్కన పిల్ల మరి రాజు ఉంది ఎవడో పక్కన నుంచి ఎల్లా అంటూ ఉంటాడు వెనకాల నుంచి నాకు చిన్నప్పుడు అర్థమైపోయాయి ఇవన్నీ నేనేమి ఎరిపప్పును కాదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు నిజం అనుకునేవాళ్ళు వచ్చి వస్తే అరే రే చూడరా 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 ఒంటి కంటే రాక్షసి వస్తాడు అని వచ్చి వస్తాడు ఆడు బెలూన్ వేసుకొని వస్తాడు వాడు ఒంటి కంటే రాక్షసి రెండు నా బొంద వీడు ఇది కాదు ఏంటంటే జీ తెలుగు కూడా ఇంక ఎవడో దొరకల ఈడే అంటే యాంకర్స్ కూడా నాకు చాలా చిరాక్ అనమాట వాళ్ళు మామూలుగా అలా మాట్లాడతారా లేదా అలా మాట్లాడి మాట్లాడి ఇలా అయిపోయారు నాకు అర్థం కాదు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వెల్కమ్ చేద్దామా లెట్స్ వెల్కమ్ అనొచ్చు మీరు రండి రండి అంటే తెలుగులో మీరు రండి ఇక్కడ రండి అర్థం వెల్కమ్ చేద్దామా వీళ్ళ నాన్న ఆటో తోలుకుంటూ ఉంటాడు నువ్వు వాడిని పిలిచింది డ్యాన్స్ జడ్జ్ చేయడానికి ఆయన నేను హ్యూమిలియేట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ నాన్న ఆటో తోలుకుంటాడు ఇటు ప్యాచ్ చేసుకుంటాడు ఎందుకు ఇవన్నీ నిన్న కాలు ఇరిగిపోయింది ఆయన డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు కాలు ఇరిగిపోతే డ్యాన్స్ చేయడం ఏంట్రా అలా చేయకూడదు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తెలీదా నీకు టీవీలో అలాంటి చేయకూడదు మళ్ళీ కింద దీస్ యాక్ట్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఏంటది ప్రొఫెషనల్స్ వచ్చు ఆడు ఏమేడు పై నుంచి కిందకి గుర్తు ఉంటాడు ఏ ఏం చేసారు మీరు ఇది ఎలా చేసారు వేసేసినా వేసేసినా బాస్ వేసారు కానీ నేను చూడలేదు ఫోన్లో ఆడుగు ఎంగుతున్నాను అది అర్థం కాదు అని ఇంత పిల్లకాయలు తీసుకొస్తారు పాప మళ్ళీ ఏదో వచ్చి రా అన్నట్టు పాడతారు ఈడేంటి ఎవరు నేర్పించారు ఈ సాంగ్ ఎన్ని సంవత్సరం వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అసలు నీకు వచ్చా నువ్వు ఏ గమకం వాడావు ఇంకోసారి పాడు అదే వద్దు అలా రావాలి ఎలాగ వస్తుంది ఆడు ఇంతున్నాడు ఆడు నువ్వు ఆడి దొబ్బేస్తే ఎలాగా ఇలాగే బిట్టు అని ఆడు జీవితం సర్వనాశం చేశారు ఆడు ఇప్పుడు కమాన్ టీవీతో ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటున్నాడు ఇట్లా అసలు ఒక్కొక్క నాకు అర్థమేది కాదు చిన్నప్పుడు నాకు బాగా నచ్చే ఛానల్ ఏంటంటే కాటన్ నెట్వర్క్ బాగుంటుంది డెక్స్టర్ కరేజ్ ద కవర్లీ డాగ్ స్కూబీ టు బీడు ఎడ్ ఎడ్ ఎడి ఎంత అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఏ ఎంత బొమ్మలు చేస్తాయి నువ్వు పెట్టు నువ్వు నేరాలు గోరాలు పెట్టు మంచి రొమాంటిక్ సినిమాలు పెట్టు అరే ఏంట్రా బొమ్మలు చేస్తావు నువ్వు పెట్టు పాయిజన్ తాగేది పెట్టు నువ్వు నువ్వు ఓ పని చేయి నువ్వే కలిపి పడి దొబ్బేదన్నా చీర 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 మా మమ్మీ ఇక్కడ బేర నేర్చుకుంటుంది చీర చీర చూసి మొన్న ఒకసారి మా మమ్మీతో వెళ్ళా చెన్నై షాపింగ్ మాల్స్ కాదు చెన్నై సిల్క్స్ వెళ్ళా వెళ్తే ఒక చీర చూసింది దాని మీద ఆల్రెడీ ఐదు వేలు వేసింది ఐదు వేలు వేసి కొట్టేసి కింద రెండు వేలు అని రాసింది అది ఎలా పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది మా మమ్మీ ఇది తగ్గిస్తారేమో అని మమ్మీ అలా అలా తగ్గించకూడదు అలా తగ్గించాలి అందుకే ఐదు వేలు వేసి రెండు వేలు రాసి ఏ నీకేం తెలుసురా చెప్పు చెల్ ఏసి ఈ చీర ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది తెలుసా మీకు 
మీరు చీరాల్లో కేజీ లెక్కలు కొని ఇక్కడ అమ్ముతారు వాళ్ళు బిజినెస్ అంతా బయట పెట్టేస్తుంది మా మమ్మీ వాళ్ళు సీక్రెట్లు బయట పెడుతుంది ఎందుకని ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చూసి ఇంకో ప్రోగ్రామ్ అంటే దరిద్రమైన ప్రోగ్రామ్ మా పుడి పుడి అడుగుల బుజ్జాయికి హ్యాపీ బర్త్డే విషస్ చెబుతూ అమ్మ సునీత నాన్న ప్రసాద్ బంధువులు చుట్టాలు పక్కింటోళ్ళు ముందింటోళ్ళు ఎరిగింటోళ్ళు ఇంకా మొత్తం ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్లు అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి మొత్తం పాపులేషన్ అంతా ఈరికే బర్త్డే ఎందుకు వాడి బర్త్డే అయితే ఇల్లందరూ ఎందుకు అలాగైపోతున్నారు నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నీ కోసం చక్కటి సాంగ్ సాంగ్ ఏమస్తాడు నువ్వు ఒక్కడు ఉంటే నేను ఇక్కడ వాడి పుట్టినరోజు వాడెక్కడో ఉన్నాడు వాడెక్కడుంటే నీకెందుకు నువ్వు ఒక్కడు ఉంటే ఏంటి అది ఇంకే ఇంకా ఇంకేం ప్రోగ్రామ్ వస్తాయి రెండు మూడు చెప్పండి జోక్స్ వేద్దాం ఫస్ట్ మా మ్యూజిక్ నైన్ తర్వాత అద్భుతమైన జనవరి మాసం జర జర పూల గుమ గుమ చేరని ఒమూల ఉంటే ఎలా మోలనే మనమంతా మొన్న ఆడేవాడు నా బిగ్ బాస్ వెళ్తా అన్నా నా బిగ్ బాస్ వెళ్తా ప్లీజ్ అన్నా తీసుకెళ్ళాను ఆడ అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ తోడల మీద పడుకుంటున్నాడు అట్లా ఇండియాకి టీవీ వచ్చి అరవై ఏళ్ళు అవుతుంది ఎవ్రీ థర్టీ ఇయర్స్కి మనకి ఇంట్రెస్ట్ పోద్ది ఓన్లీ వన్ సక్సెస్ఫుల్ థింగ్ అరవై ఏళ్ళు అయినా సరే ఇప్పటికి కొంతమంది ఎక్కడో ఊరు చివరిలో అమ్మమ్మల తాతయ్యలు చూస్తున్నారు ఇంకా సీరియల్స్ చూస్తున్నారు ఈ సీరియల్స్ అయితే ఈ డైరెక్ట్గా సినిమా పేర్లు పెట్టేస్తున్నారు సినిమా మ్యూజిక్ వాడి తింగుతున్నారు దీంట్లో ఇప్పుడు చాలా అప్డేట్ అయ్యారు ఎందుకంటే అక్కడ కాపీ స్ట్రైట్ ఇట్లా పాడకు మన యూట్యూబ్లా కాదు ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టుకోవచ్చు అక్కడ చూస్తున్నారు అయితే వీ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు అంతా ఇంటర్నెట్ ఓటీటీలు టీవీలో యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ చూడడం ఇలా అనమాట సో నేనేమంటానంటే మనం కూడా టెక్నాలజీతో మింగిలి అవ్వాలి అలాగని చెప్పి ఇంగిలి అవ్వకూడదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీ ఎమోషన్స్ మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేది నా కోరిక బట్ ఐ లవ్ టీవీ బిగ్ బాస్ అనే దానినో కాదు నాకు చాలా ప్రపంచాన్ని నేర్పించింది టీవీ వల్లే నేను చాలా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నా టీవీ వల్లే నాకు చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చింది చెప్పండి ఏదద్దాం లాస్ట్లో ఏంటి టీవీ ఒకప్పుడు నా ప్రాణం నా రక్తం కాకపోతే ఇప్పుడు మా అటక మీద ఉంది and that's all for today uh, clap for yourself <laughs>